叶晨一笑，放过他，能让死去的转世人复活吗？这是血债，要用血来偿。当年的事我已听说，可凤凰神子已死，你当真要把凤凰公主也屠了？此乃前后两码事。叶晨悠悠一声，凤凰族乃帝之后裔，底蕴无比深厚，更有极道帝兵。此事若不留一线，天庭必有祸劫。赤阳子忙慌说道：“无需用凤凰族来压我，真若开战，大楚无惧凤凰族。”叶晨话语平淡，他还能活着，皆是大楚阴魂用邪骨争来的。他欠大楚的，需用命来还。赤阳子还想再言，但终是没说出口。虽与叶晨接触不深，可对他的秉性却甚为了解，恩怨分明，而且执念颇深。这些年。有关叶晨的传说，哪一个不是有关转世人的？但凡触及了那个底线，无一例外，皆付出了血的代价。随着一声叹息，赤阳子起身走了。他抱着一丝希望，却并未说动叶晨。纵是准帝又如何？也难让叶晨放下仇恨。此事并非他说情就能善了的。出了天庭，赤阳子走上了一山头，那里白发的无极子已在等待了，垂头丧气。不用说，应是碰壁了。我是太小看他了。赤阳子叹息，给你一个忠告：莫要再参与此事，你管不了。无极子话语悠悠，这么正，凤凰那里无法交代。纵凤凰族，先族与我东华联手，都未必敌得过大楚。帮凤凰救下凤仙又如何？只会招来更大的浩劫。大楚那九位若发狂，无人扛得住。此事我不再管。赤阳子淡淡一声，说说叶晨与天虚的关系吧。无能感知出他集齐了两只仙眼，还有陈战圣骨，也一并被他融了。他是一尊屠过地的大楚皇者，进去也会给面子。无极子缓缓转身，我开始明白，昔年攻入天虚，自始至终就是一个天大的错。无极子话语充满深意，让赤阳子眉头微皱，也随之跟上，转瞬消失。玉女疯癫，叶晨是目送二人离去的。赤阳说情，早在预料内，莫说是他，纵凤凰亲至，也一样保不住凤仙。这是一场血债，延续了一百多年的血债，早已是不死不休的下场。身后，红尘雪又上来了，手中还捏着一张白纸，直接塞到了叶晨怀里。叶晨收了思绪，扫了一眼白纸，不由得他突感心猛地一阵疼。红尘雪给他的，乃是雇佣强者的佣金，那数目让他都心头直跳了。也得亏我天庭人多，能凑出这么多钱。其他势力多半没这么大气魄，纵是有，也拿不出这么多钱。红尘雪摇头一笑，事实证明，人多的确力量大，就如大楚天庭，玄荒的雇佣兵团都被包了。你说的不在乎钱。红尘雪耸了耸肩，没钱可以再去挣吗？不过玄荒的雇佣军还是很给力的，如此数量的强者，再加上天庭大军，足可碾压对方。此战无悬念，有钱能使鬼推磨。叶晨也唏嘘，祭出一丝火焰，焚尽了那白纸。你说，你知道凤仙在哪？是猜的，还是有特殊渠道？红尘雪笑道：“这世上没有我比我更了解他，那你倒是说说他如今在哪？”西漠、灵山。叶晨悠悠一声，无条件信你。红尘雪轻语一笑，二人皆没再言，皆如一座雕像伫立。接下来便是等了，毕竟玄黄很大，需要时间前往。更黄的人也太多，人黄办事还是很靠谱的。一支支佣兵团被前往指定地点待命，阵容的确很给力，甚至无比强横。八成以上都是大圣，不乏圣王级。然，待看到天庭大军的阵仗之时。这些被雇佣的强者差点吓尿了，他们眼前乃是黑压压的一片，就如汪洋大海，铺满了虚天大地。一千万修士，这是哪家的势力？雇佣兵惊异，猛咽口水的看着，没瞅见战旗吗？大楚天庭的这般阵容去打人家，还他娘的请雇佣兵，还请这么多，钱多烧的吧？拿人钱财替人消灾，管那么多做甚？老被雇佣兵捋了捋胡须，月夜之下，雇佣兵与天庭大军融为了一处，直奔目标，一路浩浩荡荡，如此动静，不想引起四方瞩目都难。见其阵容，也都惊得脸色苍白。大楚天庭终是出手了，一千万修士，大圣见了也得拔腿跑吧。我就说嘛，建好了山门，稳住了阵脚，就要挨个清算了。果不其然，有五千万修士军队，要我我也干，挨个干残。没办法，人多人性。议论声中，天庭大军一路掠过了一座座大山，跨过了一片片苍原。阵仗的确大的吓人，蓝披战甲女着战衣，或是驾驭飞剑，或是坐骑灵兽，或是催动战车，或是腾云驾雾，所过之处，虚天轰隆，许是气势太强，大地也崩裂，承受不住威压。南域一座古城率先开启了大战，那是夔牛、小猿皇、南帝、青龙他们领着天庭高手，把金乌鲲鹏那些仇家围了，战力绝对压制对方。当真要不死不休？金乌鲲鹏怒吼，披头散发，面目凶狞的吓人。昔日杀我兄弟，用尔等头颅祭奠他在天之灵。夔牛杀的最凶，拎着战斧，打的金乌噔噔后退。狂，再让你狂！小猿皇拎着乌金铁棍，火眼金睛绽放璀璨神芒，与大地五雄穿山甲，北冥于合力围住了鲲鹏，不要命的放大招。南帝、青龙、玄武、白虎和朱雀也没闲着，各自寻了对手，战得火热。金乌鲲鹏嘶吼，几次都欲冲突而出，却都被天庭高手堵回来，一个个被干得抬不起头。神躯一次次炸裂。此刻，他们这些人倒是有些后悔了，悔不该听信奉仙的鬼话，非要留在玄荒。这下倒好，集体被干了，还是太小看了大楚天庭。玄荒如此之大，竟能如此准确的寻到他们。失算，严重的失算。本以为藏得很隐秘，还是被寻到，皆措手不及。这场大战，阵容不对等，毫无悬念。
，无论是鲲鹏金乌，还是八旗凤雕，亦或者他们的追随者，近千号人，无一例外皆被镇压。修为亦被费尽。回牛等人虽都煞气滔天，但却并未杀他们。来前叶晨说了，只废不杀。他们这战斗刚结束，东荒西漠南域北越，便接连响起了震天轰隆，天庭四路大军在同一时间开工了。俯瞰天地，那是四片漆黑的汪洋大海，翻动着惊涛骇浪，吞天那的守住，北无守住，天罚圣地，缥缈宫。苍灵殿和日月神教嘶吼连天，老祖在咆哮，脸色苍白无比。他们的守护结界是强，可对方人太多了，整整一千万修士，其中还有大圣和圣王，战力绝对的压制。打，朝死打！天庭修士嘶喝声震战九霄，一个个皆如疯子一般。叶晨的仇，转世的仇，让他们发了狂。即使逮住了仇人，还不朝死干。人影占满四方诸天，有太虚古龙一族的御天结界守护，用太虚古龙一族的攻天阵法开攻，攻伐无比猛烈。遥看而去，那片天地。已被神芒遮盖，阵芒飞舞，与神通秘术交织，更加持法器，一次次淹没对方结界。四大圣地的守护结界成了摆设，纵老祖亲自执掌结界，也一样被迫。怪只怪天庭修士太多，攻击法阵又贼霸道，哪方都扛不住如此阵容。结界攻破，接下来便是单方面屠杀。四大圣地大圣级老祖、圣王级长老被雇佣兵团团围住，直接开团。剩下的小虾米被天庭一路横推。值得一说的是，天罚神子、缥缈神子、苍灵神子。和日月神子这四个人，从一开始便是被特殊照顾的对象。四人满眼惊恐，亡命逃窜。本以为躲在了宗门老巢就相安无事了，可谁曾想，还是被寻到。而且对方是领着千万修士军队杀过来的，这下倒好，宗门非但无法忽悠他们，反而也被围杀，成片人化作血雾，大战惨烈，血淋淋的，让人心颤。玄荒四大域，除却中州，皆有战士，而且是不小的战士。四方皆惊动，真是大气魄。竟是一家同时打四家，跑来看戏的人纷纷咧嘴。天庭不怒则已。怒则惊天地，这都是报应。昔年把叶晨欺负的那般惨，还被镇压五指山一百年，如今皆要还回来，这便是因果。四大圣地这脑子都被驴踢了吗？天庭五千万修士，还他娘敢在玄荒带？若是我，早就跑没影了。自以为躲得巧妙，这下好了，被干了吧？我就喜欢看这大场面。天庭，小看你们了。西莫灵山，奉仙伫立山巅，遥看着远方汹涌的血雾，神色不由狰狞了一分。叶晨猜的没错，他的确躲入了灵山，以待凤凰族回归，找天庭清算。可他失算了。严重低估了天庭找人的本事，这才几日便挨个寻到了。他敢笃定，除却他，其他如金乌、鲲鹏那些，多半都已被擒，无意逃脱。灵山已因你被掀一次，如今又来，佛家是与你有仇吗？悠悠话语响起，西尊踏上了山巅，笑看凤仙。一百年的岁月，西尊也历练归来，佛眸还是那般清净，气息隐晦不少。我已看破红尘，欲潜心修佛法。凤仙狰狞色顿散，行了一宗佛礼。他眸中还带着看似悲悯的慈悲，不知道的还真以为他是一菩萨呢。吾、哦、唯你悲哀。西尊淡淡一声，玄荒震动，拢共五域，有四域再战，四片天地被血染红，蒙了血色面纱。围观修士更多，不乏大圣和圣王，亦有一两尊准地级，都制作看客。叶晨是疯子，天庭的修士也都是疯子。此等场面，无人敢去触眉头。轰隆声中，皇者后裔统领的天庭大军率先结束战斗，灭了日月神教。日月神教老祖尽死，上至圣主，下至弟子，无一幸免。整个团灭，遥看而去，那是一片血淋淋的天地。再无一座伫立的山，亦再无一座完好的宫殿。弹枝断臂，横七竖八，鲜血聚成河流，法器碎片满地皆是。此番真正的满目疮痍，真正的尸骨成山，血流成河，恍若修罗地狱。天庭大获全胜，个个煞气滔天。谁会想到，如此规模宏大的战争，一千多万参战，大楚天庭近邻伤亡，战力绝对压制。日月神教自始至终，皆是被屠的对象，无翻身之力，能带走的，一样不留，搬回去。萧晨生波雄浑有力，传遍四方，令下。天庭修士接收了杀剑战歌，一个个挽起了血色衣袖，开始扫荡。仗打完了，哪有不收战利品的理由？请雇佣军花了不少钱，总要收点本回来。堂堂圣地，因很富有。于是乎，这一路大军分成了两波，五百万修士扫荡，五百万修士堵在四方，以免不轨之人跑来捣乱。观战者尴尬，揣手蹲在了山头，知道是你们灭的，俺们没想抢。再说了，你们这么大阵容，谁会傻的跑去捡宝贝？除非脑子进水了。接下来的画面就有够畜生了。天庭修士，那是一寸寸的扫荡，古树、奇花异草、灵泉、碎裂的法器碎片，都被整得一样都不剩。更有生性的，在捡储物袋的同时，连人衣服也一块扒了，就剩裤衩。各个山头围看的修士，无论是准地级还是准圣级，都集体扯嘴角了。之前打仗，这些人皆是一群疯子，此刻扫荡，却都成了不要脸的强盗。而且，看其娴熟的手法，不用想，就知这偷鸡摸狗的勾当没少干。少王，圣主密令，虚天之上，赶来的一人黄强者，递出了一玉简。萧晨挥手。隔空碾碎了那玉简，其内神识密令被他射入了神海。旋即，他的双眸便绽放了神芒。龙腾等人俱来，皆看向了萧晨。去西漠，为灵山。萧晨第一个
。这场围杀还未完，还有一场大战，而且打的还是西莫灵山。他们身后乃是一条斜谷铺筑的路，八方修士都很默契的让开道。那帮狠人的杀气太浓厚，戾气难掩，只有经历过战争的人才具备。一大圣地就这么被灭了。观看的人张了张嘴，意犹未尽。几百万人被屠，怎一个惨字利奥的？天庭此一仗打得着实漂亮。哎，没回中州，打朝西莫去了。有人惊异，以至于准备回家的人也都扭过了头，各自抬眼遥看。不会要打灵山吧？有人沉吟，此话说出，太多人都意味深长了。若打灵山，他们不意外。叶晨便是被佛镇压在五指山的。如今天庭威势强横，多半要清算当年的恩怨。想着想着，观战者呼啦啦一片，又跟了上去。接下来这场会是大戏，为灵山，其他三路大军也先后结束了战斗，也同样接到了密令。既是天庭圣主令，便无人违抗。如此，龙翼龙武所统帅的大军。和大楚武王统律的大军一路向西，而皇者后裔则自南域一路向西北。楚灵域领军自北越直奔西南，天庭仙山，玉女疯癫。端坐的叶晨已起身，脚下有火焰云彩显化。以你此刻的虚弱状态，完全不用亲自前往西漠。红尘雪轻语一声，我与佛家的一段因果还未断。叶晨一笑，一步踏出了玉女峰。红尘雪无奈摇头，也随之跟了上去。一同跟随的还有上千个天庭高手。他们走后，坐镇天庭的燕飞也去了，在后远远跟随，算是暗中保护。西漠又热闹了。天庭四路大军，整整四千万的修士，以合为一处，一千万在左，一千万在右，一千万正面，一千万绕后，扑向了灵山。远远，灵山众佛便望见了天庭大军，他们浩浩荡荡，如四片漆黑的汪洋大海，吞天那的要将灵山淹没。此刻，纵使佛的心境也震颤了。当时，灵山动荡，佛家的结界撑起，万丈金佛再现，佛光普照世间，真以为人多便能打下灵山。灵山山巅，凤仙幽笑，嘴角微翘，戏虐玩味中还带着一丝狡黠。说话间，天庭四路大军已杀到黑压压的人影，排列成一个个修士方队。东方骑灵兽，西方踏飞剑，南方腾云雾，北方御战车。四千万修士站满了浩宇虚天，也铺满了苍茫大地，气势恢宏。每一人皆身披铠甲，头悬法器，神剑争鸣，剑气飞舞，杀阵翁动，直指灵山，滚滚煞气。齐天卷的对佛，天庭充满仇恨，便是佛家护佑他们的仇家，也镇压了叶晨。这是恩怨，也是因果，必须了断。不可否认的说。他们的脑门的确比俺们的亮。龙毅和龙武摸了摸光头，顿感秃头失了亮度。老夫掐指一算，里面宝贝不少。古三通和无涯道人又扮了神棍，害我兄弟被压，今日不死不休。谢云、司徒南和熊二他们神色冰冷，怒视灵山，压抑不住滔天怒火。其他转世人也一样，只待命令，会毫不犹豫挥动杀剑讨回公道。叶晨来了，踏着火焰云彩，白衣白发白胡子，神色漠然，无喜无悲。看戏的修士也来了，人数足有几百万之多，人潮如海，一片又一片。待看到灵山外场景，皆忍不住感慨：百年前，叶晨为捉凤仙，也曾来这里。仙灵山，屠众佛，对得的释迦英杰入世，至今我还记忆犹新。百年后，叶晨又来，还是为捉他。不同的是，这次叶晨并无逆天战力，不过虽无大成圣果，却并非孤军奋战。他带来了天庭四千万修士，难怪这么大阵仗。凤仙竟又跑灵山避难了。钓鱼的老叟准弟也来了，寻了一舒服的，揣着手唏嘘：灵山众佛，皆是榆木脑袋吗？被坑一次，今日还敢护佑凤仙？今日之事，不会善了。太多人擦亮眼眸，时刻等待大戏上演。叶晨驻足了，伫立在了灵山中之外，隔着很远，似能望见灵山巅的凤仙。他又消了白发，穿上了佛家衣，一如百年前。他像一个看破红尘的尼姑，满眼悲悯，演得入木三分。可他分明自他眸中看到了狰狞和狡黠。他的笑带着戏谑和玩味，好似在说：“杀我，你来杀我。”对于风险挑衅目光，叶晨未做言语，但见他脚下大地嗡隆裂开缝隙，继而一座千丈石碑突出了地面，直插天霄，是由燕飞凝聚出来的。而他就他在石碑上静静伫立，再看石碑上，竟用一杆杆战矛定着一个个血淋淋的人，皆是披头散发。那些人不用说，便是金乌和鲲鹏他们了，一个都不少，皆被捉来了。画面血腥，金乌、鲲鹏他们体内淌出的血，染红石碑，入眼血淋淋的，起码有上千人，随便拎出一个都是天骄，却被这般定在石碑上。四方修士唏嘘，看得心惊肉跳。报应，现世报，没有人怜悯，肆无忌惮的杀戮，这下遭报应了。奉仙都是奉仙，是他蛊惑我们。被钉在石碑上的诸多太子神子都在疯狂的嘶吼，满眼的恐惧，真是一群废物。凤仙瞥了一眼慈悲的神色中，多了一抹幽笑。凤仙，都是你害我！怒吼声震天，金乌鲲鹏他们生机急速散尽，生死弥留之际，他们更多的是悔恨，悔不该招惹叶晨，恨凤仙拖他们下水，以致惹来这血淋淋的杀劫。可是这世间并无后悔药，造下的孽终要偿还，拿自己的命来还。惨叫声不知何时湮灭，近千太子神子都身死，死相极惨。血骨淋漓，他们也算难兄难弟。昔年集体残害叶晨，今朝也是集体奔赴黄泉。凤仙，就差你了。叶晨语气平淡，竟望灵山之巅，盯住了凤仙。我已遁入佛门。
前心修佛法，再不问红尘世事。施主，请回吧。凤仙行了一佛礼，满眼皆悲悯，给他渐入佳境的演技。又添一分，他的一番话把四方修士逗乐了。听你说的头头是道，俺们差点就信了。遁入佛门，说这话不怕脸红。今日是何等阵仗，你又害了多少叶晨亲人？一句遁入佛门就想了事。凤凰族公主今日真是大开眼界了。回牛怒极反笑，牛脾气冲天，俺已决定，待捉了他，直接干到死。大地五雄恨道，满身暴虐，算我一个。小圆皇火眼金睛，烈焰飞舞，被凤仙杀机，无法遏制。这是俩畜生，都离他们远点儿。乌族神子自觉的往边上站了站，相比他们几个而言，天庭修士就近多了，都在等叶晨命令。只需他一句话，四千万修士便会集体开工。火药味瞬间燃到极点，天庭的杀机已让这片天地结上了寒冰。然就在此时，一声叹息蓦然响起，万众瞩目下，一佛陀在灵山前幻化了，通体绽放佛光，每一丝每一缕都耀眼，就恍似佛祖重回了人间。那人仔细一瞅。可不就是释迦吗？他的出现让四方修士顿然一愣。百年前，释迦被叶晨队的阴劫入世，不成想百年后，释迦竟归位了。可惜的是，如今的释迦在五准帝修为，也仅仅只是一个准圣级尊者，别来无恙。叶晨淡道，神色古井无波，好似早知有此一幕，纵过百年，施主依旧放不下仇恨。释迦开口，佛音响彻了四方，前辈也一样，纵过百年，还是要护他。你我皆执念，本是同类人，我佛慈悲，救人一命胜造七级浮屠。你我阴劫。我因佛被压，悠悠岁月百载，前辈的入世修行得的就是这般感悟吗？叶晨静静望着世家，眸子平淡，话语更平淡。你所谓的慈悲，饶了他人因果，便是佛的业障，执念也好，业障也罢，老衲绝不容许儿等在扰佛门境的。世家说道：“尊者杂念未断，又何来清净之说？”叶晨抽出了真明杀剑，遥指了灵山，这便是下令开工的命令，无需再言。他的剑落下，天庭上万座攻击法阵集体复苏，寂灭神威飞舞，扫除阵亡，天庭修士也一同动了，或是神通秘法。或是法器阵图，灵天压下了灵山。释迦在叹息，佛躯化作虚幻，回了灵山，盘坐在了灵山虚天，念诵大悲咒，漫天攻击应时落下，轰在了守护灵山的万丈金佛上，却并未撼动金佛半分。八方看客惊异，四千万修士的联合，竟撼不动金佛。灵山结界是有多霸道？他妈的！谢云大骂，双手擎天，天庭四千万修士也一样，双手张开，五指朝天，心念一动，调动了本源。四方见状，一眼便瞧出天庭是要做什么，又要凝聚寂灭太阳。以此破阵，昔日天庭便是以此法轰碎了五指山的封印，今朝又要故技重施，打灵山。很快，天地又昏暗了。缥缈的九霄之上，凝聚出的那轮太阳，璀璨而夺目。啊！又是谢云一声后，璀璨太阳，灵天盖落，霸道的寂灭力一路碾塌了虚天。世间静止，乾坤也颠倒了。只是想象中万丈金佛被轰开的画面并未显现。佛家守护结界，丝毫未损，或者说有无上存在挡住了太阳，那无上存在。正是佛家的地气降魔杵，威压交织，念力共舞，强大的地威。地气降魔杵，四方修士惊了一声，惊骇声中，降魔杵嗡动，地威极尽复苏，化灭了太阳，整个都消失于无形。天庭修士集体吐血，遭受了恐怖反噬。他们攻击虽强，足以匹敌地兵一击，可是，在真正的地气面前，那轮太阳恍似成了摆设，破不开地气防御。再来，谢云嘶吼，欲要血祭寿元，大楚修士四千万，不幸轰不开。天庭修士皆嘶吼咆哮，双目血红。满眸血丝，一个个都发了疯狂。霸兽，叶晨开口制止了此一击。霸什么兽？大楚天庭无惧一战。走，叶晨话语铿锵，当即转身，脚踏着仙火云彩，退出了这片天。那是极道地气，纵有四千万修士，也决然轰不破。这就是先天的限制。更何况地的法器威力是毁天灭地的，一旦惹毛灵山，一击足以横扫一千万，全军覆没也不是没可能。要知道，他们并非在天庭仙山中，并没有防御结界。这若地气打出一击，无人能扛住，也不可能扛住。他是天庭圣主，深知此间厉害，怪只怪他严重失算了。百年前飞走的地气降魔杵，竟是又飞回来了。若早知如此，他也不会下达围攻灵山的命令，那无异于让天庭送死。速速离开！眼见天庭大军踌躇，叶晨思喝了一声，许是用力过猛，震了心脉，一口鲜血随即喷出。见状，天庭修士皱眉，忙慌后撤。杀杀！眼见天庭修士撤走，身在灵山之巅的凤仙咬了咬牙关，不敢直言。生怕失了慈悲神态，灵山的极道地气回归，他早知道，不然也不会躲到这。如今机会千载难逢，若地气出手，大楚天庭必灭。可他的内心呼唤，并未牵动地气降魔杵，急得他差点出手催动地兵了。佛家还是有慈悲的，虽放过了天庭，却带着极道地兵，饶了他人因果。天庭退走了，掠过高天，速度极快。叶晨身体状态极差，脸色苍白无血色，嘴角还有一缕缕鲜血流溢着。在离去的那一瞬，他还不忘回首看了一眼灵山，目光落在凤仙身上，他又一次失败。但这不是最终结果，天庭斗不过地气，不代表大楚斗不过。待大楚回归，必定会再清算。四千万啊！
，铩羽而归。望着遁走的天庭大军，见者皆忍不住唏嘘。那可是极道帝兵，威力毁天灭地，纵是再来四千万，也一样不够。真是感慨的一幕。太多人摇头叹息。百年前，叶晨弃吞山河胜灵山；百年后，竟败得这般憋屈。若非地气降魔楚，此番输的会是灵山，也得亏灵山还秉持了一分佛的慈悲，不然天庭必定团灭。可惜。圣体已跌落到人猿境，大成圣古威也早已荡尽，再不能硬汉帝兵，再不能如当年那般逆天。事实证明，奉仙的眼光还是很毒辣的。不少人都瞟向了灵山，叶晨失算，他们也咋舌，皆小看了凤凰家的公主，她的手段的确高明。对于四方目光，凤仙直接无视，她表面依旧一副慈悲相，可心中却在狞笑，嘴角微翘，眸中闪过一抹戏谑玩味之色，畅快的直欲发狂。他又赢了，借了灵山威势，震退了大楚天庭，却感觉无比的美妙。尊者。你的慈悲饶了他人因果。西尊伫立虚天，佛语平平淡淡，佛法博大精深。你的路还很远，释迦佛音响彻，佛眸清净如水。西尊不语，脱下了袈裟，放下了禅杖，取下了念珠，缓缓走出了灵山。佛子，你灵山众佛纷纷上前，我已六根不净，悟不得佛家禅法。西尊远去，只有缥缈的话传回。众佛皱眉，皆看向了释迦尊者。释迦未语，也并未阻拦，只静静看着灵山的佛子，以气佛选了红尘。观战者自感无趣，也皆四散退走。临走前，都会回首看一眼屹立在灵山前的石碑，其上钉着金乌鲲鹏他们为昔年恶行付出了惨烈代价。此番天庭虽铩羽而归，却还是圣的，屠灭了四大圣地。所谓的仇家，除了凤仙儿，其他已全部诛杀。天地苍茫，暗淡无光，宁静幽寂。归途中的天庭修士，在末日下前行，一路无言。四千万被迫遁走，虽没死伤，可在他们看来，却是败得惨烈。恐怕自天庭建立，都还未打过败仗，强如可怕的天魔。天庭都抗住了，强如大地级，叶晨都能屠戮了，如今却被一尊帝兵射得无功而返。此战打得着实憋屈，无人甘心。他妈的，万千宁寂，终是被熊二那丝霸气侧漏的一毫所打破。许是毫生来的太突兀，惊得太多人浑身一激灵，一点准备都没有，竟拎出帝兵吓唬俺们。不要脸！小林娃也开骂了，上蹿下跳的，瞅见光头就闹心。司徒南骂着，还不忘翁瞟了一眼龙毅和龙武，骂归骂，瞅俺们干哈？龙毅龙武不干了，摸了摸光头，还很自豪。话落。这俩货便躺了，被人敲了闷棍，一帮人哗啦啦的涌来，手里接拎着家伙，围住了俩货，直接开打，画面有些不忍直视，有点血腥。叶晨看得无奈的摇头笑，熊二他们虽搞怪，却是遮不住潜藏的不甘心，不甘心，天庭不甘心，他也不甘心，睿智如他，也有失算之时。小看了极道帝兵，也小看了凤仙的气运，他就是一个秉承天地气运之人，每每有危机，总能化解，连天都向着他，一次又一次助他逃脱升天。此番他着实无力。只得等大楚回归，此事虚晃者出面讨还血债了。说话间，天庭大军如潮涌入了仙山，龙一、龙武被揍得连亲娘都不认得了，还未晃过神，又被拎去暴揍。或者说，天庭但凡是光头和秃顶，诸如炎龙和牛十三，都被一并揍了。南帝北圣等人看得不由扯嘴角，这哪里是刚打败仗的人？一群活宝，到哪哪热闹，理由找的也很奇葩。他们很庆幸都有头发，不然的话，多半也会被拉出去直接打残。带干趴一片又一片，一帮畜生才抿了抿头发，满脸写着大大的爽字。那些被揍的。可就惨了，被生生打哭了。光头有错，招谁惹谁了？各部首领，蓝玉女风，叶晨话语响起了，苍老沙哑，传遍仙山。圣主令下，一道道人影踏天而来。山峰上，红尘雪已等待。见叶晨上来，忙慌上前，很懂事的搀扶。又想你师尊了。叶晨咳嗽一声，为何这么说？红尘雪笑看叶晨，每次想你师尊时，你对我就越发的好，对红尘多好，就对我多好。你若是这说，那倒也没毛病。二人说话时，各部首领已接连落下。足有上千人，皆是天庭的高层；近千人，皆脸色难看，还在为西漠之事恼怒，冰冷煞气，无法遏制。天庭虽败，大楚还未败。叶晨开口了，话语平平淡淡，胜败乃兵家常事。待大楚回归，挨得打残。众人恨恨一声，皆憋了一肚子火，都无处撒。灵山有帝兵，已超天庭抗衡范围，此事暂且放下，换诸未来。是为他事，又有大动作，在常人眸光一亮。的确动作，但并非打仗，而是挣钱，挣挣钱。九成以上的人都愣了。天庭修士五千万，随便一凑便是庞大数目，还缺钱。司徒南愕然道：“你以为呢？”龙一龙五捂着脸骂了一句：“仅守护结界便有九千九百九十九道，加上其他法阵，一旦开启，所耗原石，其数目之庞大，无法估计。”这倒也是。司徒南干咳了一声，至多三月，玄荒必有大族解封。叶晨缓缓说道：“是与天庭敌对的种族，有帝兵，至于是哪家，算不出。敌对的，这可不是一个好消息。”众人皱眉，忧虑中带着一抹凝重。天庭有太多仇家。诸如金乌鲲鹏，诸如仙族、神族，诸如妖族、凤凰族，这些种族，哪一个不是大地的传承？皆有帝兵。他们若回归，于天庭而言，便是恶难，那会是一场浩劫。
天庭守护结界，会是他们的有力屏障。那族若解封，必定寻我天庭清算。”叶晨继续说道：“天庭需早做准备，守护结界和攻击法阵还需再加持，支撑结界和法阵的原石会是重中之重。因为凑钱，早晚坐吃山空。此法很是被动，此间厉害。诸位该是明白，或许我们可以考虑躲到星空深处。”妖王沉吟一声：“时间足够了，五千万人，目标太大。”躲到哪都会暴露，分开躲藏亦会被各个击破。叶晨说道：“相比躲藏，我更倾向于防守，背靠天虚，可借助其威势。那便不走，玩命挣钱呗。咱有人，我算不出大楚回归的时间，不过不会太久。我们只能等，撑到大楚归来。”叶晨咳嗽一声：“我们需足够的原石，维持守护结界法阵，未雨绸缪，挣钱吗？我在行。”熊二拍了拍胸膛：“只要给我足够的人手和财力支持，保证把天庭打造成一个金钱帝国，这点俺们信。再常人都摸下巴了。”对熊二，他们再了解不过。实力渣的一笔，不过那脑袋瓜可都是生意精。那先甩出一商机，然而等开开眼，熊二捋了捋衣袖，还真就喘上了。俺已想好，在玄黄每一座古城都开辟出空间阁楼，将剑神些许剑之意境烙印其中，会有大把人的跑过去。俺们只管收钱。诸天剑神的名头响当当，该是无人敢冒犯，不怕人有巡视。说罢，这货看向了楚灵玉，身为剑神徒，该是有不少剑之道的意境。咱们有的是人，无限踏印，无限贩卖，虽然不怎么乐意，不过的确是好商机。楚灵玉轻笑，此事交给我。还有丹尊神女，你家的炼丹意境也整点，炼丹师都喜欢那玩意儿。熊二搓着手，看向了红尘雪，咧嘴笑得没脸没皮。这也是一个大商机，果是生意精。红尘雪笑着摇头，如此，大楚天庭无条件配合熊二。叶晨笑道：“天庭人才济济，随便拎出一个，皆是人才，总能一展才华。就如熊二，战力不行，可论起做生意，能甩在常人十条街，这就是天赋。此事门清，要钱有钱，要人给人。天庭各部皆点头，无人反对。娘的，终于扬眉吐气了。”终于可以好好装马逼了。熊二整了整衣领，自修道以来，从未手握这么大权力。准备吧，叶晨说道。红尘雪留下，来来来，都跟我走。熊二一摆手，扭动着肥硕身体，一路小跑直奔山下。有了如此大的权力，这货走路都一样了。各部首领笑着起身，跟着熊二下去了。众人都走后，红尘雪为叶晨斟满了一杯茶。是有大任务要交给我吗？盯住灵山，若奉先出来，给我抓活的。叶晨的话语冰冷彻骨，早已这么做了。红尘雪轻语一笑，在灵山动不得他，可若敢出来。必叫他有出无回，你大可放心。你办事，我放心。叶晨笑了笑，夜空深邃，碎星如尘，万籁俱寂，天之下一片平静。可天庭却是热闹非凡。熊二命令，各自有各自分工。诸如楚灵玉和红尘雪，接领着百万人踏印剑道意境和炼丹之意境；诸如无涯这些通晓空间秘法的，已领人奔向玄荒各大古城，提前租借阁楼开辟空间，只待意境入主。诸如龙翼龙武，又开始领着人刻画阵纹。加持守护结界和攻击法阵，熊二虽不着调，可关键时刻还是很靠谱的。如将军一条条命令有条不紊的下达，天庭修士无条件配合，整整三日，这厮都未合眼，难得大展身手，兴奋的发狂，满脑子商机。三日间，剑之意境阁楼与炼丹意境阁楼在中州各大古城率先开启，消息一经传出，中州直接沸腾了。剑神是何人？诸天的神话被誉为这个是时代最有希望成帝的人，他的剑之意境，每一宗皆无价之宝。丹尊是何人？丹中至尊。炼丹术以真挚化境，乃是炼丹师梦寐以求的。他的炼丹意境亦是价值连城，真的假的？还有这好事儿？修士聚集地都在议论，神色惊异。自是真的，剑神徒儿和丹尊神女的分身都在那，这总不该有错的。这是搞什么？一个剑神徒儿，一个丹尊神女，俩人都很缺钱，管他缺不缺，我对我瞧一瞧，晚了可排不上队，凑钱也得去。不少人已动身，各方皆是如此。中州热闹了，四方人。无论是宗门还是散修，皆有人涌向最近古城，遥看而去。每一座古城都有那么两座阁楼聚满人，排起了长长队伍。其中不乏强者，却都规规矩矩的。无论是丹尊还是剑神，都惹不得。人多阁楼少，自不能让人干等着。熊二那货很畜生，一座挨着一座剑。按他所说，走的适量，时间紧迫，来的人越多越好。来人就有钱赚。楚灵玉和红尘雪倒也不是一般的给力，迎出了一道接一道的分身。几乎每一座阁楼都有分身盘坐，剑神徒儿和丹尊神女，代表的。就是剑神和丹尊，无人质疑意境真伪。中州火了，东荒西漠南域北越也随之火了，一座座古城热闹非凡，以至于都跑去古城了。在外很难瞧见有修士，这现象很是诡异。生意这般火爆，还有不进钱的道理？大把的原石已源源不断的送来，堆成了一座座山，其数目之庞大，看得天庭修士惊愣。钱这么好挣，哇，好多原石！小九仙凑了上来，看得一堆堆堆积如山的原石，灵彻大眼，闪闪发亮，还流了口水。天庭果是人才辈出，山头上。南帝北胜唏嘘啧舌了，没想到这小胖子竟还是个挣钱的好手。不可否认，你们看我的眼神是崇拜的。熊二抿发，逼格满满，这逼装的还是可以的。道之一脸语重心长，俩鼠目放射着贼光。抽空咱把他揍一顿吧。谢云揣着手蹲在不远处，
救你们贤。嘿，三人不干了，直接拎家伙。叶晨，他仨不配合。熊二憋足了一口气，被这玉女峰嚎了一嗓子：“你个熊小胖子，会的不少。”三人额头黑线乱窜，黑如焦炭。熊二不以为然：“咱有圣主力，权力大得很，还跟我整事儿？”说着，这厮又招呼天庭女修清点原石，继而送往阵脚处维持法阵。不过，这坨也没少动用他的私权，譬如找俩漂亮妹妹捏捏肩、捶捶腿、揉揉肩，还美其曰是为了工作。那画面。瞧得有些滑稽，远远望去就是一个小号弥勒佛，乐呵呵的。来，踏印下来，改日给如轩师妹瞧瞧。谢云等人都拎出了记忆晶石，一样不少的，笑得很猥琐。玉女疯癫，叶晨伫立，看得微笑。有足有原石，便有了足够的资本。微风拂来，撩动了他白发，也让他嘴角多了一缕缕鲜血。擦也擦不完，他的气息瞬间萎靡，修为直接跌落到了凝气境，寿元也随之爆减了，浓厚的死气汹涌再次淹没了他。此刻，那些个延缓衰老的宝物，皆成了摆设，无法阻挡他的老化。莫动周天了，苍老的话语响起，周易现身在他身侧，驱散了死气。他无比清楚，叶晨能算出三月内会有大族解封，皆是妄动了周天推演，而且动了不止一次，不然修为也不会跌落这么快。是周天的反噬，一两次，外事。叶晨一笑，老朽后悔了，后悔将周天传于你。周易叹息，满语也皆是愧疚。没有前辈的周天，哪来如今的天庭？值得。叶晨笑了笑。自始至终都未怪过周易，反而还要感谢周易。叹息摇头，并未离去。他要盯着叶晨，以免这小娃再做傻事。下方依旧忙得热火朝天，而且各个干劲十足。有原石就有动力，更多的原石自个大古城传送过来，一次比一次多，看得人眼花缭乱。然还未完，天庭还是小看了熊二，他精心策划的商机，一个个上演。这私心倒是不小，勾勒了宏伟的蓝图，涉及了诸多的行业，诸如酒楼、杂货铺、丹药铺和秘术阁这些。本来他还想开几家青楼，乐呵乐呵，不过。这念头刚说出，便被上官玉儿他们拎走暴揍了一顿，吵死打的。老实，这下老实了，主要是脸疼。短短十几日，玄黄大陆九成以上的古城基本都开创了天庭的产业，这也得亏天庭人多，也得亏天庭财力雄厚，足够他支配。若换其他势力和宗门，决然搞不出此等规模。他所谓的金钱帝国，以初见雏形，并非是空话，而是真有那等实力。为了配得起这金钱帝国，龙一和龙五又畜生似的增加了一倍守护结界和攻击法阵，有钱就是任性。此刻的大楚天庭，还真是要钱有钱，要人有人，要防御有防御，要攻击有攻击，真真正正的固若金汤。金钱帝国起来了，而叶晨却倒下了，硬挺的身躯终是倒在了微风中。太多人冲上了玉女峰，再多的原石也掩不住急切。那是天庭统帅叶晨躺在了云团，已陷入了昏厥，修为还在跌，滚滚死气一次次淹没。他妈的，停下，给老子停下！谢云、司徒南和熊二他们纷纷低吼，满眸血丝，一个个如疯了一般，扯出了本源，疯狂灌入叶晨体内。停下！求你停下！林诗画和上官玉儿他们也出手，泪眼朦胧，滚滚金元和本源，无计代价的灌输。只是任他们如何努力，也难挡叶晨修为一路的跌落和命轮的老化。眼睁睁的看着叶晨化作一个凡人，他并未死，却已是油尽灯枯了，如微弱烛火，时刻都有湮灭的可能。玉女疯癫，静得可怕。男的双目血红，女的泪眼婆娑，满满的悲愤。该死的周天，压弯了他的腰；该死的岁月，染白了他的发；该死的世道，苍老了他的心。好好的人。被生生折磨的体无完肤，大楚天庭五千万修士皆仰天怒吼，此一生饱含着对天的愤，惹得苍天震怒，亿万雷霆轰隆，天地都失了色。若天朱雀来了，叹息一声，将他带入了仙山深处，放入了一汪灵池。天虚中，天诛地灭，也是一声叹息。隔着缥缈和山峰，他们好似能瞧见，活了不知多少岁月，也无能为力。看着他们最惊艳的后辈，老眸中满满皆是悲，拥有地资，却无缘地路，盖世人杰。英雄末路，他们见的太多，在红尘世间留下了一段断伤。叶、yeah, 悄然降临，带着古老的凄凉。灵池中，水波荡漾。叶晨静静躺着，死气包裹了他，总想将他吞灭。石畔，若天朱雀静默，缓缓闭眸，微微抬手，掐动了一宗古老的印诀。叶晨开眸了，但却并非在灵池中，他眼前乃是一层云雾，飘渺朦胧，迷雾散去，显现的乃一片大好山河。大楚，叶晨青南，满目沧桑，一如记忆里那般美。飘渺的女音响起。若天朱雀显化在了他身侧，也在望大楚，这也是他的故乡，前辈的梦之道。我是夺天造化。叶晨微微一笑，并未太过震惊。以你的寿命，很难撑到大楚回归。提前带你来看看，当时了却心愿，早已印在灵魂里。叶晨微扬手，似能隔着九霄望见十道人影，那是大楚皇者，从楚皇到柳如烟并肩而战，都披着古老铠甲和战衣。下方乃大楚修士，整整齐齐的排列着方队。天庭的战旗迎天忽裂，他们的眸望的皆是玄荒的方向。三百年的蹉跎，大楚终要回归。可惜有人等得到，有人或许等不到了，只能在幻梦中悄悄的看。新的一日降临，天庭干的热火朝天，更多的原石源源不断运入天庭，堆积成巍峨的山，一座挨着一座。熊二那厮不负
他都会下意识的望一眼身处仙山。叶晨就在那仙山中，救不了你，就帮你守护天庭。熊二暗自下决心，要挣更多的钱。师傅，叶晨师叔能撑到大楚归来吗？龚小天儿小声问了一句，一向不着调的熊二也沉默了。叶晨状态太糟糕，他不知大楚何时回归，也不知叶晨能否撑到那一天。随着一声叹息，他再次拿起账本，因为又有一批原石进来，他需记下。如此，日夜更替，九日悄然而过，直至第十日。沉睡在凌迟的叶晨在缓缓开眸，双目浑浊，暗淡无光，险些迷失了。池畔，若天朱雀也开了眼，神色苍白，但无大碍。地道仙法，梦回千古。看来这百年来，前辈也得了造化。叶晨走出了凌迟，气息消沉，死气汹涌。梦太久，总归不实。若天朱雀微笑，不断挥手，驱散叶晨死气。此法博大精深，晚辈实难理解。终有一日，你会懂。若天朱雀缓缓消失，其缥缈话语充满深意。叶晨望了一眼。便直奔山下而去。行走在山间小道，他心神有些恍惚，化成了凡人，再寻不到半点灵气，这让他不由忆起当年。那时他也是凡人，这悠悠三百载就是一场梦，这该是一个轮回。凡人与仙人间的轮回，轮回了一圈，又回到了原点。与昔年不同的是，化凡的他不再仰望高高在上的仙人，心静如水，真正经历过，还是仙路与人路一样，皆饱含疾苦，其终点皆一抔黄土。小子，你终于醒了！正走间，熊二跑过来了，扭动着肥硕身体，挣了不少吧？叶晨微微笑道。来，瞅那！熊二遥指了一方，叶晨抬眼望去，望见了一座座原石堆成的山，晃得他双目眼花缭乱。其数目无法估计，足以支撑天庭法阵，那会是天庭最有力的资本。安心养病，莫再操心天庭事。熊二拍了拍叶晨，一切有俺们，天庭人才济济，无需我操心。这一次真的有心无力了。叶晨笑着，将一记忆晶石塞给了熊二。熊二接过了记忆水晶，一直点在了上面，其内烙印的画面皆被摄取，而后这次的双眸便盈满了泪光。记忆金石中，乃是唐如轩的身影，白衣白发，面容憔悴，惹人爱怜。不许太久了，叶晨递来一储物袋，其内堆积着一块块记忆金石，这是若天朱雀烙印，饱含大楚画面。我这就去拓印。熊二激动不已，抹干了泪水，攥着储物袋跑开了。来自大楚家乡的画面，最是珍贵。天庭有太多人，做梦都想看呢。很快，一道庞大的水幕在天庭上空幻化了，无比庞大，遮了苍天。水幕中显化的乃是如今的大楚，大好的山河。十尊大楚皇者伫立。天庭修士成方队排列，气势浩荡。天庭修士皆扬手，看得泪光闪烁。隔着画面，能清晰望见那一花一草、一树一木、一山一水、一宫一殿，亦能看到那一张张熟悉面孔。师姐，我看到了丹城。洛西激动的跳起，激动的指着水幕一角，看到了玄女眸中水雾萦绕。那那是雪儿和何雨儿吗？昊天玄震和华胥也在看，看到了昊天失雪、昊天失雨、李章和陈荣云以及他们的孩子，风华正茂。我们做爷爷奶奶了。昊天玄震握住了华胥的手，笑呵呵的。恒月宗，那是恒月宗。司徒南哽咽，贪婪的看着那片缭绕仙山，贪婪的看着恒月宗的长老和弟子。霍腾那贱人，还他娘的活着呢！谢云嘴上骂着，却在挥洒泪水。当年我便是死在那片土地的。段誉牵着云梦的手，遥指一方：“你的家乡很美。”云梦烟笑，父皇、皇者后裔们，身躯再颤，前世被封印，又经历了六道轮回，岁月真是太久了，看的人只想哭。你还如当年那般，气吞八荒，大楚武王，眸子中更多的是缅怀。无尽岁月后，再见昔年的大敌们。此心境可想而知，有感慨也有缅怀。那便是大楚九皇吗？太多人眸光熠熠，第一次得见大楚列代皇者，这是跨越了时代，也跨越了轮回。与九皇并立的那女子，看着咋那么面熟？好曾见过，也是大楚皇者。天庭修士有哭有笑，激动的恨不能冲入画面去拥抱失离依旧的家乡。那是个啥地方吗？一座山峰上，小九仙挠头，咋还看哭了呢？该是天庭的家乡。南帝沉吟道：“老道，可认出了？”北胜收了目光，侧手看向了身侧的燕老道。难怪寻不到，老本家竟在叶晨的家乡。燕老道捋着大胡须，唏嘘。这么说，叶晨还是有救的了。这谁晓得？燕老道揣了揣手，不由侧手望向了不断远去的叶晨。所有人都在看，只他一人悄然走过。他好似不看路，几次险些绊倒。有那么一两棵树和几座坚硬的岩石，他还是板板整整撞上去的。北胜皱眉，下了山峰，追上了叶晨。叶晨没察觉，还在磕磕绊绊的走着。他并非不看路，而是视线在模糊中逐渐化作黑暗，正向失明靠拢着。周天演化，将他吞灭成了凡人。一旦化凡，双目便也会逐渐失明，就如昔年的周易，变成一个瞎子。正走着，他又与一树撞的正着，北胜看不下去了，一把拽住了叶晨：“你什么情况？走到不看路吗？你什么情况？走路没声吗？”叶晨捂着脑门，被撞出了疙瘩，怕你自杀，悄悄跟着。北胜搀住了叶晨，怕他一不留神再撞树。你这想法真含蓄。叶晨没推脱，视力下降，有人搀着也算好，我这么搀着你，你那些个媳妇不会打我吧？北胜干咳，还不忘瞟了一眼不远处的上官月儿他们：“你这么厉害。”他们可打不过你，人太多。若都来，我指定挨打。北胜说着，搀着叶晨
为何不去寻他救你？家太远，盘缠不够。叶晨随意一句，纵是隐瞒了大楚，这是秘心。北胜皱眉了，能从叶晨话语中听出端倪，他并非不去，而是去不了。二人一路无言，一步步上了玉女峰。叶晨寻了一舒服的坐下了，完事儿便埋下了头，不晓得在想些啥。北胜自感无趣，轻轻退去，临走前还颇具深意的看了一眼叶晨，他太神秘。天庭每一人也都太神秘，还有他们家乡也蒙着神秘面纱，这一切都难以理解，想不通缘由。北胜刚走，白首的叶晨便抬起了头，仰看苍天，那一缕缕和煦的阳光，在他眸中一缕缕的化作了黑暗。没错，他瞎了，他的眸毫无光明，看不到他们，亦看不到红尘世间，他的神情无喜无悲，并不惧怕黑暗。虚天水幕中的大楚画面依旧在，天庭修士哭哭笑笑，笑中带泪。不知何时，水幕才消散，夜幕降临。所有人都意犹未尽，各自散去，继续各自任务，而且干劲儿十足。大楚不久将回归，虚幻的画面会成现实，盼了三百年，让人迫不及待。夜、yeah, 不平静，源源不断有原石送来。金钱帝国不是盖的，每一分每一秒都有钱进账，其数目多得无法估计。见此情景，龙一、龙五他们又忙活了，再次加持结界法阵。有钱任性，这边上官玉儿他们登上了玉女峰。白日太过激动，倒是把叶晨忘了，去了趟若天珠雀呢。才知叶晨回来，远远便见叶晨埋头而坐。一动不动，如一尊雕像，白发随风飘摇，一次次拍在他脸上，遮了半张脸。众女俱来，轻声呼唤，心在隐隐作痛。叶晨苏醒，浑浊的眸随之睁开。为了掩饰眼下，他抬手便看向了缥缈，却望不见一颗璀璨的星辰。昊天师月发现了端倪，轻轻抬手，有些颤抖的在叶晨眼前晃了晃。可是叶晨双目空洞，并无反应。昊天师月捂住了嘴，强忍着没哭出来。上官玉儿他们也一样，忍得住哭，却掩不住泪，痛得撕心裂肺。他们的叶晨瞎了。都还未看他们穿上嫁衣，都还未掀开他们红盖头，我还没死，这么急着为我哭丧？叶晨笑着摆手，随之垂下了眸。叶晨，我们成亲吧。众女趴在了他双膝，轻声呢喃，柔情似水。叶晨张了张嘴，却终是没说出口。众女自嘲一笑，纵以双目失明，她心中想的念的还是楚轩和楚灵。一夜无话，在悄然中迎来黎明。玉女峰上，人影攒动，皆女子倩影，那是上官月他们，一个个都在忙碌中，更准确来说，是在做早饭。至于这早餐。不用说，便是为叶晨而做。随着一盘盘的珍馐美味端上饭桌，香气也逐渐弥漫开来，飘满了仙山。山下路过人，都会忍不住耸动鼻子。各个山峰都有人眺望，望得清清楚楚。谁会想到，诸多绝世女子竟也在做凡人的餐食？那幅画面的确赏心悦目。唏嘘之时，更多的是叹息。为叶晨叹息。叶晨睡醒了，开眸便嗅到了饭香。如今他可是凡人，与仙人没法比。不吃饭是会饿的，肚子已在咕咕叫。相公，吃饭了。上官玉儿嘻嘻一笑，搀起了叶晨。坐在了饭桌前，老实说，我还是习惯你叫我叶晨。叶晨干笑，一句相公叫的他有些懵，还不好意思。上官玉儿将筷子塞给了叶晨，今晚我们就洞房，还有我们。洛西那小丫头一边夹菜，一边嘿嘿直笑，不带矜持的。我还想多活几天。叶晨摸索着端起了碗，只顾埋头扒拉米饭了。他这一句话逗得众女咯咯直笑，无论是上官寒月，亦或者林诗画，此刻都放下了矜持，流露的皆真情。叶晨已然瞎了，再看不见他们穿嫁衣，这是一个遗憾。他们可不想叶晨临走前，连成为他新娘都成遗憾。玉女峰温馨一片，绝世的女子都如温柔妻子，守护着他们的幸福。饭后，叶晨坐在了手下，一手握着木头，一手握着刻刀，刻起了木雕。众女围坐了一拳，双手托着下巴，灵澈美眸，柔情似水，痴醉朦胧。叶晨说起了当年事，一宗宗，一件件都是故事，如老者讲给后人听。接下来十几日，他都是这般度过的。众女也很称职的扮演着妻子的角色，除了洞房，其他能做的一样都没落下。玉女峰好似成了禁区，所有人也皆默契，无一人上来打搅，这难得温馨。真希望叶晨和他们能一直这么下去。隔壁山峰，小九先抿了抿小嘴，相公，我也给你做饭。灵族神女挽住了龙杰，美眸扑闪，嫣然而笑。相什么公？巫族神子当场不甘了，拽开了灵族神女，要做也给我做，给你放两斤砒霜毒药，噎死你，噎死也愿意。巫族神子摇头晃脑的，却被古族神女掐得龇牙咧嘴。麒麟，你丫回家吧，行不？这边，玄武。青龙和白虎皆黑着脸看着南帝，招你惹你了。南帝瞥了一眼撒货，把朱雀的魂儿都拐跑了。典型的贱人，三人脸色更黑，差点拎家伙。我南帝话刚出口，便豁然侧首，双眸微眯，看向了缥缈远方。不只是他，还有龙杰他们、玄武他们，以及天庭修士，也都集体望向远方。但见一方虚天在嗡隆隆的晃动着，滚滚的妖气汹涌翻滚，聚成了汪洋，吞天大地，遮的那片虚天都黑暗了。有大族解封了，北胜沉吟一声，应是妖族。南帝眉头不由紧皱，果如叶晨所说，第一个解封的大族乃天庭敌对。龙杰狠狠的吸气，玉女峰上，叶晨已起身，踏着仙火，登临虚天。虽是瞎子，却也在看内方。众女在后，驻足
天庭守护结界齐开，一层又一层的罩着天庭仙山，守得严严实实的。继而便是攻击法阵，一座接着一座开启，皆是虚天绝杀阵，威力霸绝。无论是守护结界，还是攻击法阵，都堆满了原石，以维持庞大消耗。所有人都披上了铠甲，祭出了杀剑，握住了战戈，冰冷的煞气汹涌。他们都知接下来会有一场恶战，妖族、远古九族之一，在远古时代乃是剧情，曾出过大地，传承不朽。最主要的是。此族有地兵，那是毁天灭地的法器，一旦祭出，必是毁天灭地的画面，多半会造出浩劫。偏偏这等种族乃是天庭敌对的，此番解封必定会找天庭清算。玄荒震动了，循着轰隆，望着那方率先解封的，竟是远古九族的妖族，宝贝修士吕胡须，唏嘘不断。天庭要遭难了，妖族有极道地兵，他们敢不敢打，还不一定呢。天庭背靠天虚，妖族也要掂量掂量。解封了，解封了，西莫林山，凤仙激动的发狂，本该慈悲的面相。却露出了一抹狞笑，森然可怖。妖族解封，凤凰族便快了，他也不用躲在灵山，可肆无忌惮的报复了。或许不用等到他凤凰族解封，妖族就能把天庭灭了。极道地兵也只有同级别的地气才能扛得住。很显然，天庭没有地兵，妖族若催动地兵，荡平天庭也不算难事。死吧，死吧！凤仙越想越兴奋，直欲发狂，露出了邪恶的面目。还未看战，他好似已望见了天庭尸山血海，那画面会无比的美妙。四方瞩目下，一片大气磅礴的仙山坐落在中州，震得大地也动颤。那是妖族的仙山，被妖气所掩盖，大神通者也望不穿。只因妖族有地兵，地道法则遮盖，动不穿虚妄。妖族仙山稳住了，阵仗无比浩大。妖海之中有古老的意象交织幻化，这真是一尊庞然大物。有地威透露，威压四海八荒，让人心灵战栗。是谁杀吾儿？仙山中传出怒吼声，冰冷威严，震得九霄巨颤。此话出自妖族妖皇。怒声震天地，妖族神子的元神玉牌，早在一百多年前便已碎裂，证明妖族太子已然死了。那时，妖族无奈在封印，无法归来。如今封印解除，身为妖族的妖皇，他自要为太子讨还血债。神挡杀神，四方人皆后退，生怕被妖族怒火波及。是谁杀吾儿？妖皇踏出了仙山，君临九天，俯瞰四方，就如世间的王，一双妖眸，却无人敢去直视他的问话，无人回答。这若多说话，必定惹了天庭。谁敢去触眉头？是叶晨，是天庭。他们不回答，不代表没人回答，而且是嘶喊出来的，而且人数不少，滚滚如潮，那是黑压压的一片人影，自天边涌来。仔细去凝看，才知是太清宫羽化神朝和至尊城的大军。得知妖族解封，这才赶回来，要与妖族合力灭了天庭。说话间，三家已赶到，皆对妖皇拱手俯身，是叶晨和天庭杀了妖族太子。叶晨闻言，妖皇神眸猛眯，他的语气有些意外，甚至说惊讶。妖族自封前。他便知叶晨被万族通缉，逼入冥土。太多人是眼见叶晨葬身的，可谁曾想，百年后解封，却又听到圣体还活着的消息，这如何让人不意外？这太让人震惊了！冥土是何等存在，有出无尽的地狱，圣体竟活着出来了，还请妖皇斩月。妖皇震惊之时，三家的圣主纷纷传出了一缕神石，那神石中容着百年来的诸多大事，皆是有关叶晨，其中自不会少了天庭。妖皇微微闭眸，在神石中看到了一幅幅骇人画面：西漠大战。诸天山下血劫，至阳被屠，灵山被掀，地气遁走，世家应劫，荒古圣体被压五指山，一宗宗，一件件，都让人无比不敢信。但最让他震惊的是，五千万修士，那是一股庞大的修士军队，五千万奇贵，饶是他，也被那画面给震撼了。大楚天庭，妖皇遥看了天虚方向，似能隔着缥缈看到天庭的仙山，赶在天虚外见什么，禁区却并未震怒。一瞬间，他对叶晨的身份极度的疑惑，到底是何方神圣，藏着何种秘密？皇，为我们做主。三家圣主泣不成声，语气带着悲愤，满眼的委屈。来人，点兵！妖皇喝声响彻九霄。当时，妖族仙山煞气冲天，妖海翻涌而出，卷着黑压压人影，铺天盖地。妖族的修士军队阵仗无比的庞大，联合的气势，免得虚天都嗡隆隆巨颤，天地失色，被遮天的妖海演得无光。四方修士被射的后退，妖族人太多，气势也太强，连准地级也避让三分。妖皇动了，踏天而行，直奔天虚方向。身后，妖族大军袭天卷的。手握战戈，欲动古老战车，似要去征伐万域。太清宫、羽化神朝和至尊城三家也跟随，有妖族撑腰，他们很是有底气。快快快！四方修士呼啦一大片追上来，中州将有大事，必是一场大戏。天庭、云雾缭绕，被阵法遮得朦胧，各个山峰接力满人影，皆身披铠甲。大楚天庭的战旗迎天忽裂，叶晨踏着鲜火云彩，伫立在虚天上，白衣白发白胡子，皆随风飘曳。他失明的眸望着远方，浑浊而平静，纵成凡人。纵成瞎子，纵是苍老不堪，他的背影却依旧伟岸，如风碑，便是那道背影，让天庭修士无所畏惧。三百多年前，他们就是跟着那道背影，全军冲锋，从南楚杀向北镇苍原。他是叶晨，也是指明灯，照耀前路。叶晨，我们会扛到大楚归来，对吗？上官玉儿轻声难，带着女子的柔情，会
。叶晨沧桑一笑，声音沙哑：“来了。”萧晨淡淡一声，望向山外，天庭所有人也皆抬手，极尽眺望。那天雨的相连之处，滚滚妖海已吞天纳的而来，隔着很远也能听到轰隆，天地随着他们到来，寸寸化作幽暗。十万丈外，妖族大军定身，排列成一个个修士方队，数目足有几百万之多。叶晨，滚出来！一妖族神将怒喝：“大楚修士五千万，不服就来干！”回话的乃司徒男，喝声震天动地，找死！那妖族的神将豁然抬剑，就要遥指天庭，一举攻破守护结界。然未等剑落，便被妖皇挥手拦下。妖皇双眸微眯，盯着天庭，也盯住了天虚。他并非怕天庭，而是怕天虚。天虚禁区的凶名，强如妖族也忌惮。古老岁月前，妖族的大地便传下无上帝训：凡妖族后裔，绝不可惹天虚。此一训，妖族奉承至今，从未忤逆。连大地都如此忌惮，妖皇能想象出天虚的可怕，是万万招惹不得的存在。偏偏天庭就建在禁区门口，这境地很尴尬。他不确定天虚会不会插手。想到这里，妖皇侧手瞥向太清圣主、羽化圣主和至尊圣主尔等，进攻无我们三家圣主下阶色变，下意识后退。很显然，妖皇是忌惮禁区，要拿他三家试水，也就是做炮灰。无妖族、桂氏儿等强大的后盾。妖皇淡淡一声，话语充满无上威严，还不去。妖族神将呵斥声冰冷，三大圣地圣主的脸色变得难看了。妖族忌惮天虚禁区，他们又何尝不是？这若一旦触怒，那会是灭顶之灾。快去！妖族众多大圣也齐声嘶喝，手中战歌与杀剑已透出彻骨杀机，意思便是说，尔等不去，便是死。去，我等去！三大圣主紧咬牙关，硬着头皮上前。他们有理由相信，若违背命令，下一瞬便会被妖族灭了。此一刻，三家圣地才明白，何谓后悔？老老实实待着呗，偏要跑出来装逼。这下倒好，被妖族给当枪使了吧。望见此一幕，四方看客忍不住想笑，哇的一手好坑，把自己给埋了吧！妖皇此招高，拿三大圣地试探，纵惹了天虚，也不管他妖族啥事儿。一旦禁区沉默，妖族大军会一冲而上。天庭此番怕是悬了。老辈修说道，连一尊准圣王级都没有，怎挡得住妖族大军？莫忘了，妖族还有极道地兵，万众议论中，太清宫、至尊城和羽化神朝近百万人，小心翼翼上前，不敢走快，每一步都走得提心吊胆，生怕被干。正走时，突闻一声清嗓的咳嗽自天虚传出，这一声咳嗽不要紧，吓得人尿意顿现。阿嚏！所有人身体都紧绷时，又有打喷嚏声，吓得人浑身一哆嗦，差点当场哭了。此声也传自天虚，喷嚏打的是霸气侧漏。这一喷嚏不要紧，尿意顿时化作了尿水。咳嗽声虽不大，却如万古雷霆；喷嚏声虽轻微，却震撼了每个人的心。无论是三家修士，还是妖族，亦或四方看客，此刻都只敢浑身上下凉飕飕的。咋回事？嗓子有点干。阿成是抽烟抽多了。天虚中。天珠蹲在一石头上，一手握着烟杆，深沉的吐着烟圈不知该是着凉了，老了老了，身子就禁不住燥了。德灭就蹲在天珠身侧，不停的揉着鼻子，也是一脸语重心长。多谢前辈，叶晨由衷感激，这咳嗽和喷嚏来的恰到好处，足够的震撼。他们心照不宣，可山外的人就不淡定了。早不咳嗽，晚不咳嗽，偏偏这时咳；早不打喷嚏，晚不打喷嚏，偏偏这时打。这这是一个信号，一个来自天虚的信号。四方人不由后退，总有一种祸劫将至的感觉。这一切都来得太突兀。妖族神将皆看妖皇，此事须他定夺。妖皇眉头紧皱，神目死盯天虚禁区。很明显，禁区这一咳嗽、一喷嚏，并非巧合。这两声代表的意义重大。又一次，他对天庭的充满了无尽的疑惑。二者之间到底是什么关系？他有些骑虎难下了。是攻还是不攻？他踌躇之时，虚天猛地一声轰隆，继而砰砰声响起，缓慢而有节奏。仔细去聆听，才知是人走路之声。许是身体太沉重，以致脚掌每次落地都塌得苍空嗡隆，天地也动颤。准地，四方人惊异，皆看一方，但见遥远天边有一人影踏天而来，乃一老者，妖气滚滚，肆虐滔天。那是一尊强大的修士，大袍猎猎，准地威浩荡，一双妖眸囊天纳的。此人可不简单，乃妖族准地级老祖。见他到来，骑虎难下的妖皇顿时来了精神。老祖亲临，底气也足了，不是跟你吹，就他这号的，我一脚能踹死十个。天虚中，天珠握着烟杆，在石头上磕烟灰，一句话，逼格满满，赶尽天虚，一巴掌呼死他。德灭抱着个酒葫芦，鼻子耸动，还想打喷嚏。大地俺们都见过，装啥逼？天庭修士瞥了一眼妖族老祖，并未被其吓到。万众瞩目下，妖族准地老祖定身，盯住了天虚。此乃妖族与天庭之恩怨，还望禁区道友莫要参与。他伫立九天，俯瞰天地，如一尊王。那双古老的眸，带着无上的威严。他的话语，天虚并未回应。天珠和德灭抽烟喝酒，也懒得搭理这货。大地都忌惮俺们三分。你压一个准地算哪根葱？牛什么牛？有种进来！可是他们不回应。在四方看来，皆以为天虚怕了妖族，不敢吭声了。连妖族也这般认为，瞬间狂的不行了。战歌高举，嘶喝声如雷霆轰鸣。妖族老祖腰板挺直了一分，很享受这份感觉，飘飘然的，
，三大圣主擦拭了冷汗，笑得尴尬。方才禁区一咳嗽一喷嚏，吓得他们转身便跑，而且救赎他撒跑得最快。身为大圣级，这人的确丢得有够大。杀，给无杀！调整好了气息，三大圣主纷纷大喝，喝声震苍穹。话落，三家圣地重整旗鼓，如黑色汪洋，直扑天庭仙山，欲降其淹没。此次他们腿脚到麻利，跑得不慢，都瞄准了打。原石虽多，可也不能浪费。看着不断靠近的三家大军，龙毅清了清嗓子，亲自执掌一杀阵，瞧好吧，来多少？一窝给他端了。司徒南咧嘴一笑，也执掌一杀阵，打山外。嘶喝声响起，三家修士开弓了，复苏了攻击阵，射出阵芒，配合法器，秘术神通，铺天盖地，漫天的神芒交织成雷霆，屡屡寂灭，轰在天庭结界上，轰动声轰动苍穹。打，随着龙武一声嘶喝，天庭也开打了。一座座虚天绝杀阵，一座座的复苏，一道道寂灭神芒，一道道的射出，那是一幅吓人画面。自天庭射出的神芒，数量无法估计，看得人头皮发麻。我娘了个去！天庭竟这么多虚天绝杀阵，四方看客惊得直吞口水。如此数量的绝杀阵，得耗费多少原石？有人咋舌，这是烧钱啊！天庭修士五千万，一人凑十块原石，就是五个亿。有钱能不人性吗？小看天庭了。妖皇眉头皱了一下，一群乌合之众，妖族老祖淡淡一声，虽也诧异，但并未震惊。相比极道帝兵而言，所有一切皆是虚妄。戴乔三家修士神色表情最是精彩。倒在漫天神芒射出的那一瞬，他们的双目便凸显了，瞳孔也集体紧缩了。那是何等数量的杀阵，而且无一例外皆是虚天绝杀阵，把天射的满目疮痍。一两个瞬息，他们的攻击轰在了天庭结界上，竟是未能撼动结界分毫。下一瞬间，天庭神芒射来，铺天盖地，当场鲜血飞溅，一朵朵血花绽放，人影成片成片的化作飞灰，元神与肉身同时湮灭。连惨叫声都一并省了，画面血腥了。一波攻击，三家足有几十万人诛灭，血雾飘飞，遮了苍天，染红了大地。这天地变得血淋淋的，退，速退！三家圣主扯嗓嘶喝，一嗓子之后，他仨跑的还是最快的，不用他们下命令。三家修士也都在玩命的开盾，丢盔卸甲，溃不成军。这仗没法打，再打就是自己找乐呵了。比人数，他们与天庭差了四千多万；比杀阵，他们与天庭差了不知多少；比防御，他们与天庭就没啥可比性。逃，他们只能逃，不然会集体下地狱。天庭太凶悍，准地来了一样的鬼打，狠狠的打。天庭怒喝声不断，打不过就跑。玩呢，哪有那么容易？第二波攻击降临，但无虚发，挨个点名。遁逃的人一片片的葬身虚天，虚天绝杀阵，不止威力霸绝，射程也贼给力。三家八成以上的人都在射程范围，那可不就是挨个点名吗？惨叫声响起了，比厉鬼哀嚎更凄厉。四方看客们不忍直视了，这哪是打仗，这就是大楚天庭单方面的屠杀。不知何时，才叫轰隆湮灭。天庭偃旗息鼓，皆掏出了酒壶，不再欲动杀阵，并非不想杀了，而是距离足够远了，已超出虚天绝杀阵的射程，打也白打。至于三家的修士，怎一个惨字形容？近百万修士逃回来的不足千人，且个个带伤，半数以上都是元神状态。废物！妖皇冷哼，都懒得去看一眼，一句话让三家圣主一口气没上来，直接喷血，身形踉跄，险些栽倒在地。虽怒，却不敢言。他们惹不起妖族，报应，这就是报应。本来在星空躲得好好的，偏要跑回来，做了炮灰不说。死了这么多人，却只落了一句废物，这就是强者的世界。残酷法则血淋淋的，老夫掐指一算，这就是传说中的活该。四方修士中又有老家伙吕胡须，想笑没笑出来，干脆一副语重心长神态。一个照面被灭尽百万，有人唏嘘。三家圣地此战败的不是一般的惨啊！三大圣地败了，下面多半是妖族。此话一出，惹得太多人瞩目，骂人废物。他们也都想瞧瞧妖族要咋个打法。天庭不惧一战，天庭仙山中传出淡淡话语。乃夜晨传出，由传音石传播。他依旧立在仙火云彩上，神色无喜无悲。他知道此战还未完，先前的对决只是一个小热身，真正的大战即将来临。我已嗅到帝兵的气息。龙毅和龙武喃喃一声，神情郑重，不带玩笑。果然，他二人话语方落，便听闻一声轰隆，十万里天地也随之动颤一下。天地昏暗了，只见一道仙光冲天而去，那是一尊神壶，通体环绕寂灭神芒，有古老神文刻画，亦有大道天音响彻。仰天看去。还能得见一幅幅古老的意象，山河崩塌，星辰寂灭，有万物重生，亦有生灵消亡，在轮回中化永恒。他太强大了，地道法则飞舞，威压着天地。刘毅的一缕缕气，皆如山沉重，极道地威绽放，形成波纹，如一只无形的手，抹过山河大川，掩盖苍原阔土，所过之处，风停滞了，吹动落叶，定在了半空，连时间的年轮也随之定格了。昏暗的苍穹，在其他无光，只剩那尊神壶悬浮，如一轮璀璨太阳，照耀着世间。妖族地地冰镇天湖，老辈修士们话语颤抖，脸色苍白。四人的那地气，好好强！年轻修士双腿在颤抖，忍不住匍匐，那仿佛就是一尊大地。妖族的大地，亦是一个时代的象征，无敌诸天，统御万灵，震古烁今的存在。他的传说，每一个皆是不朽的神话。古老的岁月
大地屹立在道的巅峰，他们的本命地气，威力是毁天灭地的。不尽岁月后，竟是以这等场合再见震天湖。天珠也在仰看，老谋透着古老的缅怀。好似忆起了很久前的往事，依稀记得妖帝来天虚时，就如一书生与天王相对而坐，谈经论道三日不息。灯灭难道一晃不知多少岁月？谁会想到天珠地灭，还与妖帝喝过酒，帝的经验历历在目，至今犹不曾忘。谁又会想到沧海桑田之后，妖帝的后辈竟会领着震天湖在天虚耀武扬威？二人皆是叹息，收了目光，看向了天庭，眸光落在叶晨身上，那道萧瑟的背影如一座丰碑，自始至终都未去扬手。他不需扬手。大地他都涂过，怎会在地气下屈身？圣体刚烈，自古皆是如此。不止他没看，天庭每一个人都未去看，在天魔地下争过希望，那是一生的骄傲。极道帝兵又如何？压不下他们的头颅。开山门，自己出来。可鱼儿等安生死法？妖族老祖开口了。君临浩宇苍穹，其音缥缈九天，带着不可忤逆的威严。他的眸，狼天纳地，却无视一切，就那般俯瞰着天庭，就如俯瞰蝼蚁一般。轰的开结界在说。叶晨回话了，话语平平淡淡。亦是无喜无忧，冥顽不灵。妖族老祖冷哼，当即掐了印诀，复苏地气，以滚滚法力催动震天湖嗡动。极道地威与地道法则交织，亿万雷霆汇聚，毁天灭地的力量惊现。四方看客色变，欲挪动脚步，可双腿颤抖，失去了该有知觉。有的只是站立。极道地气太可怕，他的一击，先有人扛得住，纵是准地级，也一样瞬间摧灭，给无破。妖族老祖大喝，点指天庭，登时震天湖便降下了一道寂灭的雷霆，自天笔直落下，劈在了天庭结界上。轰声顿起，以雷霆和结界相撞的那个点为中心，一道光晕显化，无限蔓延四方。光晕所过处，空间被挡得扭曲不堪，一座座小山头化作烟灰，人影成片成片的横飞，多有甚者，当场魂飞魄散了。天地被荡得满目疮痍，四遭了雷霆洗劫。然，让人震惊的是，帝兵毁天灭地的一击，竟未破开天庭仙山的守护结界。我没看错吧？四方修士稳住身形，皆忍不住惊呼，满眼的难以置信，那可是帝兵，大地的本命地气，差点给我吓尿啊！天庭一座山峰上，司徒南灌了一口酒，完事儿漱了漱口。太虚古龙族的御天法阵果然霸道无双，龙杰和青龙唏嘘咋舌，同是洪荒祖龙的后裔，还有点血缘，倍感自豪。问题是数量多，奎牛等人咧了咧嘴，一尊帝兵决然轰不开这防御，并非一尊帝兵轰不开结界，而是御动地气的人太弱，远远发挥不出他的威力，难抵沉吟。帝兵还需大地催动。叶晨，我们挡住了。上官玉儿轻语一笑，与众女不断驱散叶晨的死气。叶晨微笑，并未言语。对太虚古龙族的防御从不怀疑，纵地兵也一样攻不开，怎么可能？竟扛得住地兵？山外妖皇和妖族众神将的脸色极度难看了。相比他们，妖族老祖就淡定的多了。老谋深邃，死死盯着天庭的防御结界，看着看着，老谋也随之眯成了一条线。他是准地，看得透彻，不仅看破了天庭防御的出处，也望穿了天庭结界的数量，一层接一层，多的让他都为之震惊。真是让老夫意外，竟是太虚古龙族的御天阵，数量如此庞大。妖族老祖冷笑，老祖。可还宫？妖皇侧手看了过来，宫。妖族老祖悠悠一笑，布下如此数量的守护结界和攻击法阵，此等消耗，老夫倒要看看他们能撑到几时。话落，他再次催动震天湖，复苏神威。此次，妖皇和妖族强者也参与了进来，催动地兵消耗太大，准地级也难支撑。震天湖地威再现，神威浩荡，一缕缕地道法则显化，与众多异象交织共舞。见此画面。四方修士忙慌祭出了本命法器和护体法力，以免震动遭了余波。第二次，震天湖降下了旷世的雷霆，天庭结界动颤，可还是生生稳住了阵脚，又一次抗住了地兵。如山巍然而立，妖族不怒，继续催动地气，再降寂灭雷霆，一道接着一道，一道更比一道霸绝，轰隆声震天，毁天灭地的力量，一次次轰在天庭结界上，要将其轰灭才算完。四方看客暗自吞口水了。天庭防御，掉炸天呐，竟能抗住地兵这么多次轰击，被轰开只是时间问题。老家伙们捋着胡须沉吟，霸道的防御必有庞大的消耗，一旦没了原石支撑，结界必破。如此，接下来才是大戏。太多人眸光熠熠，五千万人对妖族必定精彩。他娘的，妖族打鸡血了吧？天庭仙山中骂声一片片，看着成堆成堆的原石消耗，甚是肉疼。那些可都是钱啊！莫在催动攻击法阵，叶晨话语传遍仙山，节省原石，用在守护结界上。放心，明白的很。天庭修士笑了笑，天庭如今的原石能支撑守护结界多久？叶晨侧手。失明的眸看向了熊二，起码一个月。熊二那撕整整衣领，还有原石，源源不断送来。只要生意不断，原石大大的有。钱的事，你放心，这场仗打的就是消耗战，别掉链子。关键时刻，熊爷我还是很靠谱的，你大可不必担心。龙毅抠了抠耳朵，帝兵威力毁天灭地，消耗也不比我们小，这般拼消耗，咱能拼哭他们？再说了，一尊帝兵远轰不开天庭防御，起码得三尊地气才能威胁到我们。龙五也开口了，对地气，我们而亲。叶晨一笑。回过头，暗淡眸子望向
，这天地便动荡一次，所谓的空间早已崩塌，那片天地化作了混乱。妖族轰的霸气侧漏，四方修士亦是丑的目不转睛。有那么几个贱人，还特希望天庭结界被攻破，想要看两家火拼。于是乎，一方守一方攻，轰的天崩地裂。更多的看客不远万里跑来，东荒西漠皆有，唏嘘声杂蛇声不断，多是震惊天庭的防御，能抗住地兵。结界霸道无比，悄然间夜幕降临了，轰隆声还在继续。可以得见的是，地气的轰击不如先前那般猛烈了。其威力也弱了不止一分。带桥妖族人，上至妖族老祖，下至妖族妖兵，皆脸色苍白，气息显得紊乱了。正如龙毅所说，地气威力摧枯拉朽，可消耗也无比庞大，他们也支撑不起。该死！天庭哪来那多元石支撑结界？妖族一神将怒骂，通体妖光都暗淡了。我等拼得气血干枯，他们也好不到哪去，也撑不了多久。另一神将冷笑，回族取原石，继续攻。妖皇冷哼，以我妖族的底蕴，还拼不过他天庭，真是小看儿等了。妖族老祖脸色最是难看。甚至是有些狰狞，恍如恶魔，打不死的小强，说的就是大楚天庭。围观的修士揣了揣手，这么能抗，地兵都轰不开，该给人妖族累得半死。老夫掐指一算，妖族的人会被拼哭。一座山头，赤阳子惬意的捏着小胡子，玄荒各大古城皆有大楚天庭的产业，源源不断的供给，妖族的确比不起。补给子优效，除非断了天庭财路，低估了妖族的毅力。天庭仙山内，叶晨深吸了一口气，依旧立在仙火上。话落，便闻咕噜声，自他肚皮传出的，身位凡人的他。与修士比不起，得吃饭，有东西吃没？给我点。饿了，叶晨干咳一声，看向了身侧的上官玉儿。呀，你饿了？废话，快点！叫声娘子，就给你吃。上官玉儿嘻嘻一笑，是。叫声娘子，就给你做好吃的。昊天师月和碧游他们也都来起哄。别闹，真饿了。那我们不管，不叫就不给你吃。少吓唬我，我找地儿吃去。叶晨说着，便勾动仙火。天庭这么大，人这么多，走哪不能要点吃的？他可是圣主，只是让他愕然的是，对于他的命令。仙火动也没动，就搁那飘着，真懂事儿。众女一个个都笑了。仙火道也有灵智，分出了一缕火焰，化成一只手，摆出了 OK 的手势。叶晨扯了扯嘴角，你给我添堵的吧。哎呀，咋办呢？走不了了。众女大眼扑闪的看向了叶晨，叫娘子不，我可是圣主。叶晨扭向了另一方，知道熊二在那边。胖子，给我点吃的。对嘞，熊二那厮颠颠跑了过来。死胖子，滚一边去。众女双手叉腰骂了一句，一双双目光直欲吃人，<笑>被盯得浑身凉飕飕的。熊二干笑一声，很自觉地把食物又放回了储物袋。完事儿，这货扭头跑了。有你这好兄弟，老子真他妈欣慰。叶晨捋着白胡须，一脸的意味深长。叫不叫嘛？上官玉儿取出了一枚灵果，还不忘放在叶晨鼻前晃了一圈。我、哦、叶晨画到嘴边，便止住了。豁然侧首，朝向山外，双眸随闭合了。众女见状，也望向山外，因为叶晨的神色并非是开玩笑，好似觉察到了什么。西北方向，闭目的叶晨喃喃一声：“身为凡人，你竟还能感知到他的存在，让我很意外。”红尘雪踏天走了过来，可是他。叶晨缓缓睁开了双眸，没错，是凤仙。红尘雪轻语一声，也在望着西北方向那人群的一个角落，有一蒙着黑袍的人正对着天庭狞笑。他可不就是凤仙吗？偷偷出了灵山，又偷偷潜入了中州，也跑来观战来了。抱歉，没能堵住他。红尘雪叹了一声，他动了逆向召唤，躲过了追踪。北胜都不是他的对手，天庭能与他并肩的没几人。这不怪你。叶晨淡淡一声，浑浊的眸还有一道寒光在闪烁